冰糖葫芦。啊，好，是不是叫山楂的？是。来，自个儿拿。哈哈哈哈哈！糖葫芦，冰糖葫芦。嗯，别动！喜欢吃糖葫芦是不是？老实点，你们干什么？别动！少废话。但是，你不是一个乖孩子，你用假钱骗这个爷爷的糖葫芦吃，嗯？我我我我没有。你是个不诚实的小鬼，我最不喜欢的，就是撒谎。长官，别伤害他，他还是个孩子。啊，这个世界上，如果你想得到什么东西的话。有很多种办法，嗯，可以花钱去买，可以向别人要，更可以去抢，但是不能去骗。嗯，长官，你饶了他吧，他什么都不懂啊。啊，哎，我教你个好的办法，有了这个办法，世界上什么东西你都能得到，轻而易举。也不用花钱，嗯，嗯，长官，嗯，你要干什么？嗯，来，嗯，饶命，饶命啊！来，只要你的手指轻轻一勾啊，那些糖葫芦就都是你的了啊！别别别！别别别别！怎么样？我不要！饶命啊！啊！不要！哈哈哈哈哈哈！嗯，来，都是你的。嗯嗯。命的话，一定要抓紧这两根线。嗯，去，把这个表交给那个房子里的一个叫陈军长的人。嗯，闷死了。嗯，哎，你们两个会打麻将吗？要不你们陪我们一起打麻将吧。哎，你会吗？要不你来陪我们玩吧。命都快没了，还有心思打牌？怎么说话呢你？什么叫命都快没了？爱玩不玩，不玩拉倒。哼。哎呀，二姐，别跟他们一般见识，臭当兵的懂什么呀？哼。哎，要不我们出去逛逛？哎。对呀，对呀，哎，我想起来了，我上回在君豪百货看上一块料子，特别衬我的肤色，我上回没买，要不咱们就去把它买回来吧？好啊，走吧，走吧，嗯、走。哎哎呦，快点！站住！干什么？你们几个谁都不能离开这里，包括军长，这是我们队长的命令。笑话，这里是我们的家，想来就来，想走就走，你凭什么拦我们？你给我让开！就是啊，哎，你怎么拦我们呢？你还动手啊？哎，你
你们几个跟了军长这么些年，这是什么东西，总该认识吧？我说你们几个都烦死了，要是再不乖乖听话，信不信我一个个炸死你们？啊！讨厌！你们要是活腻歪了，你就接着闹。公小叫花子，没事乱敲什么门呢？我有东西交给陈军长。你肚子上绑的什么东西啊？是他让我送来的。少爷的怀表，跟我进来吧。哦。老爷。小凳子，你怎么会到这儿来？这孩子谁呀、啊？王管家，你怎么把他带这儿来了？他说自己有东西要交给军长，刚才我看了看，好像是少爷的怀表。什么？怀表？小凳子，你手里握着什么东西？姐姐，你快救救我！是炸的，而且还有十五分钟就要爆炸了。哎呦，快走！哎呦，没看到。小凳子，你先不要动。哎呦，你来就想把这块表给我的吗？是门口那个日本鬼子让我给你的。小鬼子，军长不要动。小心有陷阱。嗯，这是我送给我儿子的。陈军长，望你能在下午一点钟之前和我们合作，公开宣布主持满洲伪政府，不然贵公子将享受到我大日本帝国的特殊待遇。哎，老爷。老爷，你怎么了？老爷，老爷，老爷，老爷，老爷，老爷，老爷，你没事吧？老爷，先生要说，黄风车，哎，先生，给我来份报纸，哎，他，就是他，他就是陈子勋，哦，知道，他要来了，坐坐，是，跟上去，坐坐，你先去和陈子勋见面，我去把那两人干掉，嗯。军哥哥，你还认得我吗？玲玲，怎么会是你啊？你怎么在这儿？我们为了你的安全，特意来接你的。嗯，让开，别挡道。我要是不让开呢？哎，有个性，我喜欢。哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀。你参军了？哦，子轩哥哥，我参军了。我现在是国民党女子炸弹小队的成员，我们头马上就会过来的。你，你加入国民党了？
是怎么答应我的？你们队长不是答应我，要保证我儿子安全吗？这到底是怎么回事？陈军长，队长现在还没有回来，到底发生什么事情我们都还不知道。也许这只是小鬼子的一个阴谋。什么？阴谋？连我儿子身上的怀表我都不认识吗？四轩最喜欢的表，走到哪儿把他带到哪儿。你们快把这孩子弄走啊！留在这儿想把我们炸死啊！是啊，小凳子，你别害怕。小凳子，你能不能把手松开？不行，日本鬼子说我一松开它就会没命的。我看看。这把王八蛋，真卑鄙！怎么了？这是个定时电流炸弹，两根电线接触孩子的身体导电，形成一个电流回路。只要孩子一松手，电流就会被切断，炸弹就会爆炸。就算不切断电流，炸弹也会在十分钟之内爆炸。那你有把握拆掉它吗？我试试看。姐姐，姐，我爸。小凳子，你别害怕，这位姐姐很厉害的，她一定会救你的。爆炸了！我们都要死了！小蛋蛋，你把那孩子弄出去，别在这连累我们。是啊，快弄出去吧！我说你们少说两句好不好？哎呀，就算这个炸弹爆炸，杀伤范围也很小，伤不到你们的。你早说呀，差点把我们给吓死。小日本鬼子，竟敢威胁我！这次女子炸弹小队来的正好。等他们护送我去找到我的部队，老子东山再起的机会就来了。玲玲，别叫！停车！放人！救命！
。你现在不能出去，你现在出去的话就是去找死。我没有别的选择，我的儿子在日本鬼子手里，你不知道我遭受怎样的折磨。我不能眼睁睁的看着他们把尸体送回来吧？我要跟那些畜生现在去谈判。你要相信我们队长，只要他在，你儿子就没事儿。那拆除了，哎呀，太想睡了。嗯。喂，你找谁呀、啊？我是花太太，我找二姨太。二姨太，嗯，有个叫花太太的找您。我不认识什么叫花太太的呀，这是我们的暗号。二姨太，麻烦你配合一下。哦，好。喂，二姨太，我是花太太呀。哦，你找我有什么事吗？哎呦，今晚我就不去你那儿了。晚上我要去蒋太太家，答应的排序我总得去呀。哦，好。真让人生气！上次啊，我应该先出东风，再打那二饼，你瞧这牌，气得我哟！这群无聊的女人。冲过去！一定要把陈军长抓出来。嘿，快，快点！快，水！快点，快点！救命啊！快去拿水！军长和他的姨太太们呢？太君，我一直在院子里待着，突然就炸了，我，我真的什么都不知道啊！呃
奇怪了，日本鬼子一倒霉，我儿子安静了。行，这儿子以后啊有出息了。<笑>就是啊，三姐。我们现在往哪边走？二姨太，花太太在电话里跟你怎么说的？对了，电话里的花太太到底是谁呀、啊？她是我们的队员，叫柳如烟。花太太是她跟我们联系的暗号。哦，她说什么来着？他说：“去蒋太太家打牌，应该先出东风，再打二饼。”那就是说，让我们到城东的火车站，然后上二号站台。还有别的吗？他最后还说，不应该吃花太太的梧桐。这就对了。刘如烟告诉我们，上城东的火车站，然后到二号站台，上五号车厢。那我儿子呢？他知不知道这些？我们队长会保护他的安全。着急，再等等。哎，冷哥，这儿呢，快，快，在这边，快点，快，快，快点，这边。子轩呢？子轩在哪里？我的儿子在哪里？哎，我说星辰呢？姑奶奶为了给你全家找这节摄像座，腿都快跑断了。我哪有时间管你儿子呀？这年头当差可真够难的。你是不是以为你是个军长了不起呀、啊？我还告诉你，我柳如烟不处你这个，比你大的官我见多了。小灯子，我们先上车。哦，不许上车。你们刚才说，你们队长已经带我儿子上车，这明明在骗我。陈局长，你现在最好冷静一点。我冷静个屁！我儿子在哪里？姓陈的，我告诉你，日本兵就在门口，出门你就等于送死。让你久等了。我儿子呢？我儿子在哪里？你不是说安全给他带回来吗？爹。是啊。回来了，嘿，这几年在国外还好吗？还好
。陈军长，火车就要开了，快让大家上车吧。好，你走。哎，爹！小心点儿，怎么样？没问题，放心吧。沿途各站，不要放过每一列南下的火车。嘿！那些日本鬼子就是那么容易中计，你信不信？他们现在肯定已经中了我的车轮炸弹了。兰兰姐，你太厉害了，亏你想得出来。哎，小凳子，要我说，以后你还是跟姐姐学点真本事吧。嗯。怎么了？伤口还有点疼。玲玲，你帮小凳子再检查一下伤口吧。嗯，过来，抬手。嗯。还好，没什么大碍，没伤到骨头，子弹也没有留在体内。小凳子，嗯，这不是我。小凳子，姐姐在帮你检查伤口，你还偷人家东西啊？过来。首饰吗？哎呀，这不是我的发卡吗？你小叫花子，手脚怎么这么不干净啊？早知道就不带你上来，从窗户给扔下去算了。死三八！哎，别闹！花儿一看，啊，他还是个孩子。知道错了吗？你看着我，你以后不许再偷别人东西，听见没有？嗯。有什么事？我是野村少佐。野村少佐。一定要严查开往南方的火车，知道了吗？嘿，嘿，野村少佐，我一定拦下南方所有的火车。你们跟我走，准备拦下南方所有的火车。嗨。
再忍一忍，火车马上就要到站了。鬼子来的时候，我们就按照事先说好的来应付他们。好，别动，警察，喂，就你呢。说是小夫妻俩，小凳子，别害怕啊！起来，丝绸生意，总会南北两边跑一跑。
，没看上。你你这么不要脸的狐狸精！你以为你肚子里怀了老爷的孩子，你了不起呀、啊、你！你干什么？说，老爷送我的耳环怎么在你的耳朵上啊？说呀，你说呀，你什么时候送你的耳环？说呀，说呀。让你见笑了，家务事，家务事。哼！跟你的女人说，在皇军面前以后放尊重点，明白没有？是是是是是是，我一定好好管教，一定好好管教。哼！长官开恩，走，嗨，让开。哎，队长，嗯，有个荷包，捡起来。有字条，呼和车厢陈作普。你马上打电话通知一个特效组，你们跟我这里，快点，快！没事了啊，他们都走了。别害怕啊！快！什么鬼在啊？放开！三姐，陈军长，差点就把我给骗了。见了陈军长，他们的车估计在半小时之后到达刘家庄。看来我们赶来的很是时候，马上部署兵力。我要活捉陈军长，全歼炸弹小队。嗨，我的人就在你们身边。三姐，你没事吧？啊，啊来，喝水。思璇，没事吧？没
没事吧？死不了。哎，你这孩子。小时候连只蚂蚁都不敢踩，真是女大十八变。我是不是变得很厉害了？哼！现在国难当头，你还给那个国民党办事？国民党怎么了？不一样也是在抗日吗？我觉得只要是在抗日，不管是什么党，都是一样的。国民党都是打着抗日的旗号，暗杀进步人士，那蒋介石心里想着什么，老百姓不清楚啊。我劝你还是弃暗投明吧，早一点离开他们，不要跟他们混在一起。你的意思是？算了算了，没什么。哎，亮亮，你口不口渴？我给你盛杯热水去吧。好。你去哪里？连累口渴，我去那边盛杯热水。去吧，快去快回。好。在下一站等着我们，我们得想个办法，得让司机直接冲过下一站，绝不能把车停下来。好，那我去通知列车长。哎，这种应付男人的事情，还是交给柳如烟来办吧。一会儿你去驾驶室，告诉司机，让他绝不能把车停下来，直接冲过下一站。明白了，等着我吧。去吧，小凳子，嗯，怕不怕？不怕，不怕。冷月，我到底杀不杀他？冷月，怎么了？没什么。就是有点累了，那你休息一会儿，小凳子，睡一会儿吧啊。
，你是日本鬼子的奸细。不是，那你为什么呀？因为我要为我的父母报仇。我父亲生前是位药材商人，他当年因为拒绝进贡军资，就得罪了这位名震东北的陈军长。军长，最近有几个东北商很有点油水，我想带几个兄弟们去问候一下。好吧，对人客气点，别给我惹出什么麻烦来。明白了，竟敢拒绝进贡军需军资，给我打！不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不我和母亲流离失所。娘，娘，坚持住，娘，啊，娘，没事吧？坚持住，娘。我母亲也惨死在日本人手里。我能理解你的感受，可是你要记住，你是一个军人。我们这次的任务就是要保护陈军长。你这么做是违反军令，会受到处置的。把枪放下，我今天一定要杀了他，为我的父母报仇。冷玉，冷玉，冷玉姐，去和瑶瑶学叔叔吧。冷哥，你一向都很冷静。我能够理解你，但是我们可不可以先把陈军长送回重庆，再杀他不迟、啊？我动不了了，我一到下一站，我们被日本人鬼子给抓了，我就没有机会替我父母报仇。你放了我父亲，我愿意替他赎罪。我要过来，这里没有你的事儿。你不是要替你家人报仇吗？你杀了我，子轩。你把枪放下！别过来！小心！冤有头，债有主。既然是我犯的错，我亲自偿还。你开枪打死我吧！打呀！冷月姐姐，不要！你还记得这个吗？我拿班长五块钱骗老爷爷的糖葫芦吃，我以为他不知道，但是他其实早就知道了。我都还没有来得及跟他说对不起，他就被日本鬼子给杀了。我做了坏事，爷爷就就原谅我了。为什么这个婆婆做了坏事，你就不能原谅她呢？小墩子，你不懂，我懂。我爹娘就是被日本鬼子给杀了，我们现在应该一起打日本鬼子。冷月姐姐，你千万不要杀了他，他不是日本鬼子。
是吧？没事，他不会死的。雪儿，姑奶奶，姑奶奶，嚷嚷嚷嚷嚷嚷嚷嚷什么呀？怎么了？我我下一站实在冲不过去了。你说什么？煤药烧尽了，我。行啊，你敢骗姑奶奶？哎呀，我看你活腻味了吧？姑奶奶，我哪敢骗您呢？本来我下一站要去补给的，可是您让我冲过去，我，我一点办法都没有了吗？姑奶奶，这是火车呀，没有煤它怎么走啊？姑奶奶，我我我我什么呀？我的，这是个假的，愣着干什么呀？给我滚呀！怎么办，杰大？薛队长，下一站就是刘家庄了。我倒有个办法，能躲过日军的追击。什么办法？执行任务，我们是保护。不用说，我也知道。忘了，我是记者，嗅觉灵敏的很。你们打算？闭嘴。好，我不说。那你总得告诉我，你们打算去哪里？我告诉你，你休想从我这儿得到一点消息。哎，干什么？你们现在处境很危险，日本鬼子会在下站等着你们，抓你们的。用不着你提醒我。我们已经有别的办法集体下车，原地接受检查。只有四节车厢，打开车门，停住！只有四节车厢，把列车长给我抓来！行李，快点！嘿，嗯，啊，给您加油！
，张子轩。哎，好好好，过来。太君，太君，武汉市在哪儿去了？太君，我真的不知道。你是叶山长，你怎么会不知道？可可可，我真的不知道啊，太君。太啊，你有没有发现几个可疑的女人？有啊。可可我不知道他上哪儿去了。小军起来，快点，快去！混蛋！大军，混蛋陈局长，这次多亏了您，想出了断开火车车厢的好办法，这才让我们大家逃过这一劫。还是你们炸弹小队厉害，像能把火车断开这种事儿啊，我可做不了。接下来，我们只能改变路线回重庆了。放心吧，这段地形我非常熟悉。跟着我走就好了。好，那就有劳您费心了。嗯。准备好了吗？娘，娘。